Hola chicos, tenemos Blue Stack 5 100% confirmado ya hoy 19 de mayo en la madrugada pues se lanzó oficialmente ya no es beta, está totalmente oficializado y también tranquilamente podemos mapear los controles, en el beta no podíamos, lo que teníamos que hacer era exportar los controles, las configuraciones que teníamos en el Blue Stack 4 al Blue Stack 5 teníamos que exportarlo hoy en día ya no, ahorita oficialmente con este lanzamiento tenemos esa gran ventaja y sobre todo que este emulador promete un gran rendimiento para nuestras PC, sobre todo para nosotros que tenemos una PC de bajos recursos, hoy lo vamos a probar y vamos a ver cómo funciona, antes que todo como siempre en la descripción y en el primer comentario estaré dejando el enlace directo para que vayas y descargues este emulador BlueStack 5 como pueden ver ahorita me encuentro en la página web de BlueStack y podemos ver un pequeño resumen de lo que nos promete esta nueva versión, dice presentamos a la bestia del rendimiento ¿Cómo es eso Tiempo de configuración 50% más rápido, 50% menos de uso de RAM, eso es lo que nosotros queremos al 100%. La biblioteca de juegos más grandes, más de 2 millones de juegos, con la confianza de más de 500 millones de jugadores. A lo que yo sí confirmo y doy chance que BlueStack es uno de los simuladores más competitivos en el área de los videojuegos, con la cual muchos jugadores profesionales optan por BlueStack, en la cual tiene una muy buena sensibilidad y también menos bug y esto está 100% confirmado a comparación de otros emuladores pero lamentablemente para pc de bajos recursos pues no corría tranquilamente por ejemplo en mi caso cuando yo usaba el blue stack 4 pues se me entrecortaba me iba un poco lag y cuando descargamos el blue stack 5 que es en beta pues tranquilamente podíamos usarlo pero la desventaja es que no podíamos mapear los controles y ahora lo tenemos así que una vez que ustedes están en la página solamente le da clic aquí en en descargar blue stack 5 lo va a descargar pesa creo que menos de 2 megabytes el procedimiento y empieza cuando le instalas y donde empieza a descargar los datos principales una vez descargado y una vez instalado familia vamos a cerrar esto y vamos a ingresar a nuestro emulador que lo tenemos aquí presente pues ahorita yo ya lo tengo configurado le he estado un poco probando antes que haga el video y le voy a mostrar mi configuración por ejemplo para pc de bajos recursos cómo vas a poder configurarlo igual tú vas a ir probando poco a poco de acuerdo a tu gusto de acuerdo a tu comodidad pues vas a ir aquí aplicando algunos detalles ok en primer lugar cuando entras y descargas e instalas BlueStack 5 Directamente tienes que registrarte en la Play Store Poner tu cuenta o correo electrónico para que vayas a la Play Store Y puedas descargar el juego que tú quieras En este caso me enfoco por ejemplo a los jugadores de la plataforma de Free Fire Entonces una vez que descargas el juego Todavía no entres porque primero tenemos que nosotros configurar rápidamente el emulador Así que nos dirigimos en la tuerquita Y nos va a aparecer ahorita una ventanita ¿ok? Una ventanita ya con una configuración predeterminada Vas a ver algunos detalles que yo he estado haciendo Para que te pueda correr muy fluido Y aún puede hacer mucho más Que voy a ir probando más configuraciones Para traerla aquí en el canal Para cada uno de ustedes Ok, número uno tenemos rendimiento Tenemos asignación de CPU ¿Cuántos núcleos tiene tu procesador? En mi caso el mío tiene dos núcleos Mira, acá hay configuraciones Puedes poner un núcleo, dos núcleos, cuatro núcleos O también hay un espacio personalizado el mío tiene dos núcleos, pues yo lo voy a poner medio dos núcleos. Ya lo dejo así. Asignación de memoria, pues tenemos variedad. Podemos poner en 4 GB, 2 GB, 1 GB, de acuerdo el rendimiento que tienes en tu PC. Mi PC tiene 4 GB de RAM, pero yo acostumbro siempre ponerlo en 2 GB de RAM. Y si lo pones en gráficos suaves, pues te va a correr tranquilamente, ¿ok? Yo lo voy a poner por mientras en medio 2 GB. Gigabyte, ok, lo voy a dejar ahí Esta parte de acá donde dice cuadros por segundo Pues eso te va a venir deshabilitado y te va a venir en 60 fotogramas por segundo. Obviamente que el momento que tú estás jugando y entras a una partida prácticamente te puede botar los 60 fotogramas por segundo o quizás se te pueden reducir. Por seguridad fui probando, fui intentando y pues en mi gusto pues me ha funcionado mucho habilitar esto de aquí. Habilitar alta velocidad de fotogramas que te da un máximo de 240 FPS. Yo le he puesto en un intermedio por ejemplo le he puesto yo en 90 para a ver cómo me va corriendo fui probando no puse primero 240 pues 
mucho sobraba y a la vez eh, se me entrecortaba porque estaba totalmente explotando eh, en la configuración en estos momentos sobre todo para los recursos que estoy poniendo y he ido probando y lo he dejado en 90 y hace el momento me corre muy fluido lo dejo en 90 cuadros por segundo lo tengo habilitado a habilitar esta velocidad de fotogramas y el momento que ya tienes esta configuración simplemente le vas a dar clic en guardar y vas a tener que reiniciar el emulador una vez reiniciado otra vez vuelves y ahora nos vamos en visualizador aquí familia muy importante yo siempre acostumbro poner la resolución de mi pantalla 960 por 540 o viceversa 540 por 960 sea en un formato de tablet o sea un formato de móvil en este caso lo he dejado en paisaje que es prácticamente un formato de tablet con 960 por 540 y siempre manejando con el dpi que es 240 aquí también tú puedes ir probando ok una vez hecho esto igual le das en guardar cambios vuelves a reiniciar el emulador para que se queden guardados los cambios y ahora nos vamos en gráficos aquí te va a venir marcado rendimiento yo le he marcado compatibilidad ok en renderizador de gráficos normalmente te va a venir aplicado en opgl puedes probar yo siempre utilizo en DirectX, lo estoy utilizando así, me va mucho más fluido con OpenGL, a veces se me va entrecortado, por ejemplo en GameLoop no me permite usar OpenGL, lo uso en DirectX y me va muy fluido. Tú puedes ir probando, ¿ok? Puedes ir probando. En renderizador de interfaz yo lo dejo en automático. En texturas beta deshabilitada y todo esto familia por defecto Le das en guardar, vuelves a reiniciar y te va a dar tranquilamente Nos vamos ahora en preferencias familia Aquí lo vas a dejar todo como está, por defecto Configuración del dispositivo, aquí tú vas a escoger el perfil del dispositivo Normalmente te va a venir seleccionado en un Samsung Galaxy, eh, aquí está En un Samsung Galaxy S8 Plus, va a venir de forma predeterminada Lo puedes usar si gustas, como yo les digo, yo a veces utilizo el Galaxy S8 O el Asus ROG 2 también, me va muy fluido En avanzado, acá solamente le das en guardar se va a guardar automáticamente, creo que aquí no te pide que vuelvas a reiniciar, automáticamente se guarda. Esto lo dejamos por defecto, ya que tenemos la versión de este BlueStack 5, que es 5.0.100.107. Android de 32 bits y toda la información que puedes encontrar ahí, el soporte para cualquier consulta, de repente cualquier duda o problema que se te pueda presentar, también puedes hacer aquí y acá un botoncito que dice buscar actualizaciones que es una gran ventaja. Entonces chicos, una vez que ya tenemos esto configurado, pues tranquilamente podemos darle clic aquí en X y ya podemos entrar a juego de Free Fire, así que vamos a a probarlo y muy bien chicos nos encontramos ya aquí en el lobby lo primero que nosotros vamos a hacer es dirigirnos aquí en la tuerquita vamos a ir a nuestro custom hood para poder ver y también configurar los botones para eso nos vamos aquí a custom hood y ahorita yo ya lo tengo configurado y también ubicado los botoncitos también aquí en el emulador pero como nosotros podemos configurar o de repente crear una nueva función aquí en el emulador muy sencillo en esta barra vertical a mi lado derecho como ven aquí estoy con el cursor acá hay un botoncito que es un icono de un teclado Vamos a seleccionar y nos va a salir esta pequeña ventanita Lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar donde dice abrir editor avanzado Cuando estaba en el beta no te habilitaba esta opción, no se podía abrir esta opción Ahora sí se puede, vamos a clicarlo y ya tenemos el menú de configuraciones para poder editarlos a nuestro gusto Por ejemplo esta es la forma como yo lo estoy utilizando actualmente dentro de este emulador Porque también de acuerdo en qué tipo de emulador estás configurando Por ejemplo en el Smart Gaga acostumbro poner los botones mucho más grande para evitar un tema del bug del joystick en esta ocasión lo configura así ya que he estado probando y así no se me presentan ciertos bugs este botoncito que yo estoy ahorita mostrándoles donde está la letra v normalmente te va a venir con la letra f1 este es para poder suspender el mouse con f1 suspendes el mouse o no suspendes para que pueda jugar como yo costumbro usarlo con la letra v pues yo solamente he seleccionado aquí y lo he editado le he puesto lo que es la letra v y ya queda totalmente guardado si queremos añadir algún botón o una nueva función sencillo normalmente en otros emuladores dábamos un clic o doble clic y se creaba una nueva función aquí solamente en esta barrita que ven aquí donde dice toca el puntero simplemente mantienes presionado y lo jalas hacia la ventana pero Quizás el momento que tú entras a la configuración quizás te puedas llevar una cierta sorpresa ¿Por qué? Porque normalmente el teclado te va a venir en modo Smart Mira, voy a seleccionar el modo Smart 
y miren cómo va a aparecer la pantalla, o sea, muy desordenado, obviamente que vas a poder utilizarlo, pero lo siento que hay muchos botones, pues me confundo un poco y no quiero que también sucedas por eso, entonces lo que yo te recomiendo es que en esta barrita donde está en modo Smart, simplemente lo vas a cambiar en estándar y obviamente se ve mucho más ordenado familia, ¿verdad? Muy bien chicos, ahora este botoncito que ahorita voy a seleccionar, este botoncito es para poder suspender la mira. Pero ahorita lo que vamos a hacer es configurarlo para tener una mejor sensibilidad al momento que nosotros volteamos derecha, izquierda o alzamos y bajamos mira. Simplemente vamos a darle clic derecho o acá hay un botoncito que es ajustes. Se va a abrir automáticamente esta ventanita y como pueden ver X es para mirar a la derecha o mirar hacia la izquierda. Y Y es para mirar hacia arriba o hacia abajo. Pues esto yo lo tengo en 1.8. Y el otro también lo tengo en esta media Si gustas puedes tomarle una pequeña captura O poner un pequeño pause O simplemente descarga el video Para que lo puedas tener tranquilo Y puedas configurarlo tranquilamente en tu PC ¿Ok? Todo esto lo tengo así y lo demás familia lo tengo por defecto por el momento Porque por el momento me está yendo muy bien Igual voy a estar probando mucho más configuraciones y lo voy a seguir trayendo aquí en el canal Familia, una vez que ustedes ya tienen esta configuración ya guardada Simplemente le dan a clic en guardar y luego se van a dirigir en X O sea tranquilamente ya van a poder cerrarlo Todo esto recuerden y revisen bien que esté en estándar Una vez hecho esto dale tranquilamente en X Chicos, ahora sí, ya está todo guardado Vamos a probar qué tal, cómo nos va eh, Miren esto, a mí me encanta mucho porque está yendo muy fluido Probablemente quizás con el grabador de pantalla se puedan perder algunos fotogramas Pero ahí vamos a hacerle... Y bueno mis amigos, antes que me despida quiero mandar algunos saluditos a algunas personas que han estado comentando el video anterior y me han pedido también esos saludos. Saludos también, un fuerte abrazo de aquí a la distancia a André Valle, también a Maxi GT. También un fuerte abrazo y saludos también a Mortal y también a Tu Senpai. Saludos también a Jeremy Brito y también a Kevin Lanchi. Un fuertísimo abrazo aquí a la distancia a Michael Ari. Saludos también a Azteca 140 HGT y también saludos a Harry GT. Y bueno mis amigos, este video llega hasta aquí, espero que les haya hecho de mucha ayuda, también les haya gustado mucho, si te gustó regálanos un super like, ayuda mucho para el crecimiento del canal y también no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés atento y al tanto de todos los videos que estamos subiendo a continuación. Aquí te dejo algunos videos recomendados y también te dejo mi canal secundario para que te des una vuelta por ahí y si te interesa mi contenido pues suscríbete y también regálanos ese super like. Nos vemos amigos en un próximo videito. Cuídense en otro queros y nos vemos Chau chau